женщины. Алчные, корыстные, злобные. Согрешившие против самого человечества. Нельзя поддаваться греху. Нужно бороться, сражаться. К чему это? Не знаю. Ведь сегодняшний бег для нашего осмотра является далеко не Пауэр, хотя и по ней пройдемся Ахимена. И давайте не будем спорить с тем фактом, что именно она по праву является лучшей женщиной человека бензопилы. Какого хуя, вы спросите? Получается, что и спорить вы будете. Зря, зря. Пожалеешь, пожалеешь. Ведь я в своем сознании настолько преисполнился, что спорить со мной не имеет никакого смысла. Вы думаете, что я вас не переиграю? Так почему же именно Химена лучшая женщина человека бензопилы? Поскольку все познается в сравнении, то и Химена мы будем судить в нем. А на выбор у нас Макима. А, нет, она идет на Забудем про нее. На выбор у нас Пауэр, Кабени, Химена и Реза. Реза мы пока выкинем. Ведь у нас есть множество зрителей, они еще ничего не знающих, и в ближайший момент такой возможности у них не появится. Естественно, если они не пойдут читать мангу. Прямо сейчас, что я настоятельно советую сделать. Так вот, Пауэр, Кабени и Химена. Начнем с Пауэр. И я вас уверяю. Никто из вас не хочет, чтобы вашей возлюбленной была Пауэр. Казалось бы, схуяли. Да и ответ простейший тут по пунктам. Она не моется, же свидетельствует, иначе говоря, пиздит. Ничего не умеет, кидается овощами. И что самое страшное и ужасное, кроме, естественно, маленьких сисек, она будет пользоваться вашей кредиткой без спроса. Из положительных качеств только милая личика, стройное тело и довольно неплохие по силе обилки, что вам скорее в минус. Да, неплохо, я понимаю, но, ссылаясь на пошаг обегать по отношениям от шапки, данный вид женщин асинфицировать не должен, так что скип и переходим к обене. Тут уже сразу получше. Помимо того, что она милая, она еще и умеет бабки зарабатывать, хотя образование подкачивает. Да и большую часть денег забирают родители. Но не одними материальными благами богаты. Ведь Кабей не очень добрая, и вы всегда сможете поддержать ее в трудную минуту. Наоборот, не получится, потому что у девочки явно из дик по фазе. Также она вечно ноет, почти в любой непонятной ситуации. Зато смотрите, как она мило показывает мир и громко орет. Какая же она все же, ангел. Но, когда надо, Кабей не переходит в режим берсерка. Показали это один раз за тайтл. Тем не менее, благодаря наличию контракта с демоном подчинения, войны, смерти и голода, ставлю Кабей в эсир персонажа человека бензопилы по силе и перехожу к Химена. Ну, тут, дорогие мои, уже реальная имба. В отличие от двух предыдущих особей, можем заметить огромные выпуклости на теле данного субъекта, что уже ставит ее выше двух предыдущих для многих из вас. Но, мне этого недостаточно. Химена, помимо этого неоспоримого огромного и тотального плюса, является в тайтле самым уравновешенным второстепенным персонажем после деда. Не имеет за собой никаких комплексов, не ебет никому мозги, не сидит, не выебывается и вообще имеет практически идеальный характер. Вечно веселая, тактильная, всегда в хорошем приподнятом настроении, который вырубился один раз за тайтл, потому что, ну, там уже реальный пиздец был. Кстати, у пиндосов еще тренд пошел, мол, Химена педофилка. Эм, нахуй идите, чурки. Кабей не трогать можно, она не против, а все остальное даже обсуждать не стоит. Обалдели там совсем. В аниме еще и внешку потянули и добавили очень уж милый глаз. И смотрите, как она мило произносит. В общем, не вижу ни единой причины, почему между шлюхи май, про которую я даже ничего говорить не буду, потому что пришла она нахуй, Кабени, Пауэр и Химена, вы выберете кого-то из первых трех. Конечно, у многих из вас еще гормоны этих в голове, хочется помоложе, чтобы ухаживать там за ней, все дела. Но у каждого мужчины в жизни происходит момент, когда уже не хочется какую-то там девочку, с которой разве что поняшься под фредиком, посмотреть сериальчик и мило держаться за ручки, пока идете по ночному городу. Нет, вам нужна женщина, которая и больше сварганит, я подозреваю, что он умеет готовить, потому что кто то должен был научить Аки. Вот, да. И призрачной рукой хуя дрочит, и денег вам на пиво даст. В общем, взрослите. Выбирайте вайфу, да и не только, подходя к делу с умом.